வணக்கம் நண்பா நான் உங்களோட தமிழச்சி பேசுகிறேன் நாங்கள் ஒரு யூடியூப் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட பேர் தான் தமிழச்சி அந்த யூடியூப் சேனலில் என்ன மாதிரி வீடியோஸ்லாம் போஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ குவாரண்டைன் டேஸில் எல்லாருமே அவங்கவுங்க ஃபேமிலியோட சந்தோஷமாக நிம்மதியாக இருக்கும் அப்படி நிம்மதியாக இருக்கிறப்போ நமக்கு முதல்ல தோன்றுறது வீட்டில் சும்மா இருந்தால் கண்டிப்பாக சாப்பிட தான் தோணும் ஸோ அதனால் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட்ஸ்லாம் வந்து நாங்கள் எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணுறதுன்றத நாங்கள் போஸ்ட் பண்ணுறோம் அதை போஸ்ட் பண்ணுறத நீங்கள் பாருங்கள் நண்பா அதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் குவாரண்டைனில் கண்டிப்பாக எல்லோரும் வீட்லேயே இருங்க வெளில போகாதீங்க அதுக்கப்புறம் இனியும் புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் நண்பா நன்றி ஆயிரம் நண்பர்களே இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கடலை பருப்பு உட்காரம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்றத இனிமேல் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுதான் நம்ம அம்மா எல்லாத்தையும் செஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டாங்க இது நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் இதில் ஒரு டம்ளர் கடலை பருப்பு எடுத்து மூணு மணி நேரம் ஊற வச்சு பிறகு மிக்சியில் ஒரு கல் உப்பு போட்டு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டே பண்ணுங்கள் அரைச்சதுக்கப்புறம் இட்லி சட்டியில் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணி வச்சுருக்கோம் அது அப்படியே அந்த தட்டில் போடுறாங்க நண்பர்களே அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த தட்டில் அரைச்ச கடலை பருப்பை வந்து எடுத்து போடணும் அதை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க இது வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம அப்படியே ஆக இது வந்து வீட்லேயே தயாரித்த பசு நெய் இது எப்படி தயாரிக்கிறதுன்னு அடுத்து நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் தலை வாயெல்லாம் ஊருது பொன்னீரமா வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் வர வரைக்கும் அவங்க வந்து அதை வச்சுட்டு இருக்காங்க இப்போ அந்த ஒரு மாதிரி ப்ரௌன் கலரில் வந்தோடனே எடுத்துட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தேங்காய் அதையும் அதோட போட்டுட்டாங்க போட்டுட்டு அதையும் வச்சுட்டே இருக்காங்க அங்க இருக்கிற அந்த நெய்லயே நீங்க வத்தலாம் அந்த நெய்யோட ஸ்மெல்லு இந்த முந்திரி பருப்போட ஸ்மெல் தான் வேற லெவல்ல வருது பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம அந்த அடுப்பில் வச்சுருந்தோம்ல அது நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அதை வெந்ததை அப்படியே எடுத்துக்கிறோம் அதுக்கப்புறமாட்டு அந்த வெந்துருந்துச்சுல அதை வந்து மிக்சியில் போட்டு நல்லா எடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்காங்க ஆற வச்சுட்டு அதை அரைச்சி வச்சுருக்காங்க இதில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மியான இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் ஒன்றும் பெரிய நெறியான இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் இல்லை வெறும் இந்த பருப்பு அதுக்கப்புறம் இந்த தேங்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த முந்திரி பருப்பு அவ்வளோதான் இது மூணு தான் இதில் அதுக்கப்புறம் ஏலக்கா பவுடர் அவ்வளோதான் இதை நான் நல்லா கிண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் நெய் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் ஊற்றுறாங்க ஊற்றிட்டு நல்லா அதை கிண்டிட்டு எல்லாத்தையும் இதில் போட்டுருவாங்க கண்டிப்பாக ஜீனி போடணும் ஜீனி நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் ஜீனி போட்டால் தான் ஸ்வீட்டாக இருக்கும் 
அதுக்கப்புறமேட்டு ஏலக்காய் பவுடர் போடுறாங்க ஏலக்காய் பவுடர் போட்டு நல்லா கிண்டுறாங்க நல்ல செம்மையாக இருக்கு கொஞ்ச நேரம் நல்லா வதக்கணுமா அதனால வதக்கி கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் நல்லா வதங்கிக்கிட்டே இருக்கிறப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா நம்ம வறுத்து வச்சுருந்த தேங்காய் அதுக்கப்புறம் முந்திரி பருப்பு இது ரெண்டு பேருமே அதில் போட்டுடுறாங்க போட்டுட்டு அதை ஒரு தடவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க இது பாருங்கள் இது எந்த அளவுக்கு சூப்பராக வந்திருக்குங்க நல்லா வதக்கிட்டே இருக்காங்க இது பாருங்க இதோட கலர் எப்படி இருக்குங்க போடுறாங்க <laughs> போட்டுட்டு திருப்பியும் அவங்க வந்து அந்த பிளேட் வச்சது திருப்பி போட்டுறாங்க வா டெலிஷியஸான உட்காரம் ரெடி ஆயிடுச்சு ஓகே நண்பர்களே இந்த உட்காரம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானா தட்டி விடுங்க அதுக்கப்புறம் லைக் போடுங்க அதுக்கப்புறம் கமெண்ட் பண்ணுங்க Um, please support us. Thank you.